வஞ்சிமா நகரம் எழுதியவர் நா பார்த்தசாரதி அத்தியாயம் மூன்று ஆந்தை கண்ணன் மேற்கே கடலில் கண்ணு கெட்டிய தொலைவில் தீப்பந்தங்களோடு கூடிய கொள்ளைக்காரர்களின் படகுகள் தெரிவதாக கடற்கரை பாதுகாப்பு படையினர் வந்து தெரிவித்த போது கொடுங்கோளூரில் பரபரப்பு அதிகமாகிவிட்டது அந்த நிலையில் குமரனுக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை அமைச்சர் பெருமானுடைய அழைப்பை ஏற்று உடனே வஞ்சி மாநகரம் செல்வதா அல்லது கொடுங்கோளூரிலேயே தங்கி கடற்கரையிலும் முகத்வாரத்திலும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை அதிகமாக்குவதா எதை செய்வது என்று சிந்தித்து மனம் குழம்பினான் அவன் அமைச்சருடைய கட்டளையை அலட்சியம் செய்தது போலவோ புறக்கணித்தது போலவோ விட்டுவிடுவதும் ஆபத்தில் வந்து முடியும் என்பது அவனுக்கு தெரியும் அமைச்சர் பெருமானை சந்தித்துவிட்டு இரவோடு இரவாக திரும்பிவிடலாம் என்று அவன் எண்ணினான் படைக்கோட்டத்தில் இருந்த வீரர்களை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து உடனே செய்ய வேண்டிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை அவர்களிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு வஞ்சிமா நகர் புறப்பட்டான் அவன் புறப்படுவதற்கு முன் எப்படியாவது அமுதவல்லியை சந்திக்க வேண்டும் என்று அவன் முயன்ற முயற்சி வீணாகிவிட்டது அந்த அகாலத்தில் இரத்தின வணிகருடைய மாளிகையை தேடி சென்று அவளை காண்பது முடியாத காரியம் தான் வஞ்சிமா நகரம் புறப்படுகிற செய்தியையும் அவள் அறிய செய்வதற்கு வாய்ப்பில்லை என்பதை உணர்ந்தான் முகத்வாரத்திலிருந்து கூப்பிடு தூரத்தில் கொள்ளை மரக்கலங்கள் நெருங்கிவிட்டதாக தகவல் பரவிக்கொண்டிருந்தது எனவே தலைநகருக்கு புறப்படுவதற்கு முன் கொடுங்கோளூர் கடற்கரைக்கு சென்று நிலைமையை நேரில் கண்டறிய வேண்டும் என்று தோன்றியது குமரனுக்கு அவன் தலைநகருக்கு புறப்பட்ட பயணத்தின் போதே போகிற வழியில் கடற்கரை பக்கமாக திரும்பினான் வாத்தியங்களின் ஒளிகளும் கீதங்களும் கேட்கும் கலகலப்பான கொடுங்கோளூர் வீதிகள் அன்று இருண்டு கிடந்தன எங்கும் வெறிச்சோடி போயிருந்தது கடற்கரை ஓரத்து சோலைகளும் மணல் வெளிகளும் கூட ஆள் ஆர்வமற்று இருந்தன கொடுங்கோளூர் சேரமான் படைக்கோட்டத்தை சேர்ந்த வீரர்கள் மட்டும் ஆங்காங்கே புதர்களில் மறைந்து காவல் புரிந்த வண்ணம் இருந்தனர் படைக்கோட்ட தலைவனான குமரனை பார்த்ததும் அவர்களில் சிலர் ஓடி வந்து வணக்கம் செலுத்தினர் கடலில் தொலைதூரத்தில் செம்புள்ளிகளாக தீப்பந்தங்கள் எரியும் மரக்கலங்கள் இருளில் மிதந்து வரும் ஒரு நகரம் போல் தெரிந்தன பயந்த மனப்பான்மையோடு பார்ப்பவர்களுக்கு கொள்ளிவாய் பூதங்களே வாழும் பயங்கரமான தீவு ஒன்று மெல்ல மெல்ல கரையை நோக்கி நகர்ந்து வருவது போல் தோன்றியது அப்போது அந்த கொள்ளை மரக்கலங்கள் இருந்த இடத்திலிருந்து கரையை நெருங்க எவ்வளவு காலமும் என்னென்ன முயற்சிகளும் தேவை என்பனவற்றையும் அனுமானம் செய்து தான் கரையிலே செய்திருக்கும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் ஒப்பு நோக்கி சிந்தித்த பின்புதான் தலைநகருக்கு போய்விட்டு வர அவகாசம் இருப்பதை தெளிந்தான் குமரன் கொடுங்கோளூரிலிருந்து வஞ்சி மாநகரத்துக்கு பயணம் செய்யும் வேளையில் வாயு வேகமாக பறக்கும் புறவி மீது அமர்ந்திருந்தாலும் மனம் அமைதி இழந்திருந்தது சேர நாட்டு பேரமைச்சர் அழும்பில்வேள் என்ன கட்டளையிடுவாரோ எவ்வெவ்வாறு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்ய சொல்வாரோ என்றெல்லாம் சிந்தித்து கொண்டே சென்றபடியினால் பயணத்தில் நினைவு அழுந்தியிருக்கவில்லை முன்னால் சென்ற தூதர்களான வலியனும் பூழியனும் அமைச்சர் பெருமானிடம் என்ன கூறியிருப்பார்களோ என்ற தயக்கமும் அச்சமும் கூட குமரனிடம் இருந்தது பேரரசரும் பெரும்படை தலைவரும் கோநகரில் இருக்கும் சமயமாயிருந்தால் இப்படி அமைச்சர் பெருமான் தன் வரைக்கும் கீழிறங்கி கட்டளையிட துணிந்திருக்க மாட்டார் என்பதை குமரன் உணர்ந்துதான் இருந்தான் வஞ்சி மாநகரம் நெருங்க நெருங்க அவன் கவலை அதிகரித்தது கோட்டை கொத்தளங்களும் மாட மாளிகைகளும் கூட கோபுரங்களுமாக இரவின் விளக்கொளி வினோதங்களோடு வஞ்சி மாநகரம் தென்படலாயிற்று வேளாவிக்கோ மாளிகையில் வந்து அமைச்சர் அழும்பில் வேளை சந்திக்குமாறு அவருடைய ஒற்றர்களும் தூதுவர்களுமான வழியனும் பூழியனும் கூறிவிட்டு சென்றதை நினைவு கூர்ந்தபடியே நகருக்குள் நுழைந்தான் குமரன் தலைநகரத்தின் வீதிகள் திருவிழா கோலம் பூண்டவை போல் தோன்றின பேரரசர் தலைநகரத்தை விட்டு பல காத தூரம் சென்றிருக்கும் போதே இப்படி என்றால் அவர் கோநகரில் இருந்தால் நகரம் இன்னும் எத்துணை மங்களமாக இருக்கும் என்பதை எண்ணி கற்பனை செய்து பார்த்தான் குமரன் ஒளிமயமான இரத்தின வணிகர் வீதி முத்து வணிகர் வீதி பொன் வணிகர் வீதி 
முதலியவற்றை கடந்து பூக்களும் சந்தனமும் பிற வாசனை பொருட்களும் விற்கும் வீதியில் அமுதவல்லியை நினைவு கூர்ந்து வேளாளர் தெருக்களையும் அந்தனர் தெருக்களையும் கண்ட பின் அரச வீதிகளில் புகுந்தான் குமரன் அரச வீதியின் நீளமும் அகலமும் இரு மருங்கிலும் நிரம்பியுள்ள நிமிர்ந்து பார்ப்போரை பிரமிக்க வைக்கும் கட்டிடங்களும் குமரனை மறுட்டின எங்கும் அகிர்புகை வாசனை மாடங்களில் எல்லாம் விதவிதமான விளக்கொளிகள் ஆங்காங்கே மணியோசைகள் இனிய மங்கள வாத்தியங்களின் ஒளிகள் வேளாவிக்கோ மாளிகையும் அரண்மனையாகிய கனக மாளிகையும் அருகருகே இருந்தன இரவு நேரமாக இருந்தும் கூட அரச கம்பீரம் நிறைந்த அந்த மாளிகைகளின் முன்றிலுக்கு வந்தவுடன் குமரனுக்கு மலைப்பு தட்டியது இரவில் யாரும் அடையாளம் கண்டு தன்னிடம் பேச வர வாய்ப்பில்லாத அந்த இடத்தில் கூட கட்டிடங்களின் பெருமித தோற்றத்திற்கு முன் ஒரு விதமான தாழ்வு மனப்பான்மையை உணர்ந்தான் அவன் வேளாவிக்கோ மாளிகைக்கு செல்லும் முன் பல அரங்க மேடைகளையும் அத்தாணி மண்டபங்களையும் வேத்தியல் நடன சாலைகளையும் பூங்காக்களையும் வாவிகளையும் கடந்து செல்ல வேண்டியிருந்தது கனக மாளிகை ஆகிய அரண்மனை பகுதிக்கும் வேளாவிக்கோ மாளிகைக்கும் இடையே அடர்ந்த மரக்கூட்டம் இருந்தது அந்த மரக்கூட்டங்களுக்கப்பால் முகில்கள் மறைத்த வெண்மதி போல் அழகிய வேளாவிக்கோ மாளிகை தெரிந்தது வேளாவிக்கோ மாளிகை அருகில் சிறிது தொலைவில் பேரரசரின் வசந்த மாளிகையாக பயன்படும் இளவந்திகை வெள்ளி மாடம் அமைந்திருந்தது சேர அரசர்களோ அமைச்சர் பெருமக்களோ தேர்ந்தெடுத்த காரியங்களை மட்டுமே வேளாவிக்கோ மாளிகையில் வைத்து பேசுவது வழக்கம் ஆந்தை கண்ணனின் கொள்ளை கூட்டத்தை ஒடுக்குவது பற்றி தன்னிடம் பேசுவதற்கு அமைச்சர் வேளாவிக்கோ மாளிகையை தேர்ந்தெடுத்ததிலிருந்தே அதன் இன்றியமையாமையை குமரனும் உணர்ந்து கொண்டிருந்தான் வேளாவிக்கோ மாளிகைக்கு இதற்கு முன்பு எப்போதும் தனியாக அவன் வர நேர்ந்ததில்லை பெரும்படை தலைவர் வில்லவன் கோதையோடு சேர்ந்து இரண்டொரு முறை வந்திருக்கிறான் வில்லவன் கோதை பேரரசருடன் குயிலாலுவத்துக்கு சென்றிருந்ததனால் முதன் முதலாக தனியே வேளாவிக்கோ மாளிகை என்னும் அரச தந்திர கட்டிடத்திற்குள் புகுந்து அமைச்சரை எதிர்கொள்ளும் வாய்ப்பு குமரனுக்கு ஏற்பட்டிருந்தது அமைச்சர் அழும்பில் வேள் அரச தந்திர பேச்சுக்களிலும் விவாதங்களிலும் வல்லவர் என்பதையும் குமரன் அறிவான் ஆனால் அவரை எண்ணி அவன் ஒரேடியாக அஞ்சிவிடவில்லை வேளாவிக்கோ மாளிகையை நெருங்கி அதன் முன்றிலில் புறவியை நிறுத்திவிட்டு உள்ளே போகிறவரை அவன் மனம் பரபரப்பாயிருந்தது மாளிகை வாசலில் கொடுங்கோளூருக்கு தூது வந்து திரும்பிய அமைச்சரின் ஒற்றர்கள் குமரனை எதிர்கொண்டார்கள் அவர்கள் தெரிவித்த செய்தி குமரனுக்கு ஓரளவு ஏமாற்றத்தை அளித்தது ஐயா இப்போது அகாலமாகிவிட்டது தங்களை அமைச்சர் பெருமான் நாளை வைகரையில் சந்தித்து பேசுவார் அதுவரை இந்த வேளாவிக்கோ மாளிகையில் உள்ள விருந்தினர் பகுதியில் தங்கள் விருப்பப்படி களைப்பாரலாம் என்றார்கள் அமைச்சரின் தூதர்கள் அமைச்சர் தன்னை வர சொல்லியிருந்த அவசர உணர்வு குமரனுடைய மனத்தில் தளர்ந்து விட்டது ஒற்றர்களான வலியனும் பூழியனுமோ ஆந்தை கண்ணன் கொடுங்கோளூர் கரையை நெருங்கிவிட்டானாமே கணக்கற்ற கொள்ளைக்காரர்களும் மரக்களங்களும் உடன் வந்திருப்பதாக பேசிக் கொள்கிறார்களே உண்மையா என்று கொள்ளைக்காரர் வரவு பற்றி விசாரிக்க தொடங்கிவிட்டார்கள் அவர்களிடம் இதையெல்லாம் பற்றி பேசலாமா கூடாதா என்ற தயக்கம் மேலிட்டு குமரன் மௌனமாக இருக்க வேண்டியதாயிற்று வேளாவிக்கோ மாளிகை நடைமுறைகளை பற்றியும் அமைச்சர் அழும்பில் வேள் மனிதர்களை பரீட்சை செய்து தேரும் விதங்களை பற்றியும் கொடுங்கோளூர் குமரன் நிறைய கேள்விப்பட்டிருந்தான் தன்னிடம் பேச வேண்டிய செய்திகளை தனது ஏவலாளர்களிடமே பேசி முடித்து விடுகிற ஒரு படைத்தலைவனை பற்றி அமைச்சர் அழும்பில் வேள் என்ன நினைப்பார் என்பதை எண்ணியே அவன் நடுங்க வேண்டியவனாக இருந்தான் அவர்களோ அவனை மேலும் மேலும் சோதனை செய்தார்கள் கொடுங்கோளூர் ஆந்தை கண்ணன் கையில் சிக்கிற்றானால் அதன் பின் சேர நாடே ஒன்றுமில்லை என்று ஆகிவிடும் எப்பாடுபட்டாவது முதலில் கொடுங்கோளூரை காப்பாற்றிவிட வேண்டும் அதன் பொருட்டுத்தான் அமைச்சர் பெருமான் எங்கள் இருவரையும் அவ்வளவு அவசரமாக அனுப்பினார் என்று பேச்சு கொடுத்து பார்த்தார்கள் அதற்கெல்லாம் பிடிக்கொடுத்து பதில் கூறாத குமரன் இவ்வளவு அவசரமாக என்னை வரவழைத்த அமைச்சர் பெருமான் 
இரவிலேயே எனக்கான கட்டளையை இட்டு என்னை கொடுங்கோளூருக்கு அனுப்பியிருப்பாரானால் மிகவும் நல்லதாகியிருக்கும் நான் அதிக நேரம் இங்கே தங்க தங்க கொடுங்கோளூர் நிலைமையை பற்றிய கவலைதான் என் மனதில் அதிகமாகிறது என்று மட்டும் பல முறை அவர்களிடம் வற்புறுத்தி வினவினான் அதற்கு அவர்கள் கூறிய பதிலை கேட்டு அவன் திடுக்கிட்டான் தங்களைப் போலவே கவலை மிகுந்து கொடுங்கோளூர் நிலைமையை அறிந்து வர அமைச்சர் பெருமானே அங்கு சென்றிருக்க நியாயம் இருக்கிறதல்லவா என்று சிரித்து கொண்டே குமரனை கேட்டார்கள் அவர்கள் விளையாட்டாக அப்படி அவர்கள் கூறுகிறார்களா அல்லது தன்னை ஆழம் பார்க்கிறார்களா என்று புரியாமல் திகைத்தான் குமரன் பேரமைச்சருக்கு கொடுங்கோளூர் வர வேண்டும் என்ற உத்தேசம் இருந்திருக்குமானால் அடியேன் அங்கேயே அமைச்சர் பெருமானை எதிர்கொண்டு சந்தித்திருப்பேனே என்று தேவைக்கு அதிகமான வினயத்துடனேயே அவர்களை கேட்டான் உடனே அவர்கள் பேச்சு வேறு விதத்தில் மாறிவிட்டது ஐயா படைத்தலைவரே அமைச்சர் பெருமான் எங்கே போயிருக்கிறார் என்று எங்களுக்கு உறுதியாக எதுவும் தெரியாது தாமாக எங்கோ சென்று உண்மை கண்டறியும் நகர் பரிசோதனை நோக்குடன் அவர் புறப்பட்டு போயிருக்கிறார் எப்போதுமே உடன் இருப்பவர்களாகிய எங்களை கூட உடன் அழைத்து செல்லவில்லை என்றால் பார்த்து கொள்ளுங்களேன் நாங்கள் அவர் கொடுங்கோளூருக்கு சென்றிருக்கலாமோ என்று ஓர் அனுமானத்தில் கூறினோமே அன்றி உறுதி கூறவில்லை ஒருவேளை அவர் வேறெங்காவது சென்றாலும் சென்றிருக்கலாம் என்று அந்த பேச்சுக்கு தனி சிறப்பு அளிக்காமல் அதை பொதுவாக்கி விட்டார்கள் அவர்கள் பேச்சை கேட்டு மேலும் குழப்பமடைந்தான் குமரன் அந்த வினாடியில் ஆந்தை கண்ணனை விட கொடியவர்களாக தோன்றினார்கள் அவர்கள் மேலும் அதிக நேரம் வேளாவிக்கோ மாளிகை முன்றிலேயே அவர்களிடம் பேச்சை வளர்த்து கொண்டிராமல் தங்குவதற்காக விருந்தினர் பகுதிக்கு சென்றான் குமரன் கவலை நிரம்பிய மனநிலையும் உறக்கம் வராத சூழ்நிலையுமாக கழிந்த அந்த இரவில் பல முறை அவன் அமுதவல்லியை நினைவு கூர்ந்தான் அவளை நினைத்த சுவட்டோடு ஆந்தை கண்ணனின் கொள்ளை மரக்கலங்கள் கொடுங்கோளூரை நெருங்கி முகத்வாரத்தில் புகுந்திருந்தால் என்னென்ன பயங்கரங்கள் விளையும் என்று விருப்பமில்லாமலே மனதினுள் ஒரு கற்பனை வளர்ந்து கிளைத்தது